ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு சூஸ் ஃபைஸ் இன்னைக்கு நம்ம உங்களுக்கான பேட்மிண்டன் ராக்கெட் எப்படி சூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் சரி வாங்க வீடியோ உள்ள போலாம் ஒரு பேட்மிண்டன் ராக்கெட் சூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா முதல்ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வெயிட் உங்களுடைய பேட்டோட வெயிட் எயிட்டி கிராம்ஸ்ல இருந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தாங்க இருக்கணும் நீங்கள் இப்போ தான் பிகினர் ஸ்டேஜில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுடைய பேட்டோடைய வெயிட் நைன்ட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வரைக்கும் தான் இருக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வெயிட்டான பேட்டில் விளையாண்டிங்கன்னா தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் ஆனதுக்கப்புறம் லைட் வெயிட் பேட்டில் யூஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு ரிஸ்க் பெயின் இருக்காது நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே லைட் வெயிட் பேட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் சொன்னேன் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு மைனஸாக போயிடும் உங்களுக்கு ரிஸ்க் பெயினும் வர ஆரம்பிச்சிடும் உங்களால் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் தெரியாது அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ராக்கெட் சிங்கிள் பீஸில் இருக்கா இல்லை டபுள் பீஸில் இருக்கான்னு சிங்கிள் பீஸ் டபுள் பீஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் பீஸ்னால் பேட்டோடைய ஷாஃப்ட்டும் ஹெட்டும் சிங்கிள் பீஸில் இருக்கும் நீங்கள் டபுள் பீஸ்னு போனீங்கன்னா பேட்டோடைய ஷாஃப்ட்டும் ஹெட்டும் டீ ஜாயிண்டில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ டீ ஜாயிண்டில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது நீங்கள் விளையாட விளையாட இந்த டீ ஜாயிண்ட் லூஸ் ஆகி உங்களுடைய பேட்டோடைய ஹெட்டு மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் ஏன்னா நீங்கள் கை மாற்றி மாற்றி பிடிக்கிறீங்க அதனால் ஈஸியாக அது பிரேக் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது பட் நீங்கள் சிங்கிள் பீஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும் விளையாடுறதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ண வேண்டியது சிங்கிள் பீஸ் அடுத்ததான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பேட்டோடைய ஷாஃப் மெட்டீரியல் மொத்தம் மூணு ஷாஃப் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஸ்டீல் ரெண்டாவது கிராஃபைட் மூணாவது கார்பன் இதில் நீங்கள் ஸ்டீல் பார்த்தீங்கன்னா சீப்பாக கிடைக்கும் பட் பேட் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ரெண்டாவது கார்பன் கார்பன் அப்புறம் கிராஃபைட் ரெண்டு இடத்துலையுமே அவ்வளோ பெரிய டிசிமிலாரிட்டிஸ் இல்லை ரெண்டுமே நல்ல மெட்டீரியல் தான் பட் கிராஃபைட்டும் கார்பனும் உடஞ்சதுன்னா உங்களால் ஈஸியாக ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஸ்டீல் உடஞ்சி போச்சுன்னா உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது பேட் ஸ்வாகா தாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பேட்டோடைய ஷேப் பேட்டில் ரெண்டு ஷேப்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஓவல் ஷேப் இன்னொன்று ஐசோமெட்ரிக் ஷேப் நீங்கள் இப்போ பிகினர் ஸ்டேஜில் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஐசோமெட்ரிக் ஷேப் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் தான் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ரோ பிளேயர்னால் ஓவல் ஷேப் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பேட்டோடைய பேலன்ஸ் பேட்டோடைய சென்டர் பாயிண்ட்டில் வச்சு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறப்போ அந்த பேட் ஈவனாக இருந்துச்சுன்னா பிகினர்ஸோடைய பேட் அது தான் ரெண்டாவது நம்ம சென்டர் பாயிண்டில் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுறப்போ ஹெட்டு ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்மேஷர்ஸ்க்கான பேட் அதாவது எனக்கு ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்மேஷ் அடிக்கணும் இல்லை எனக்கு ஈஸியாக ஸ்மேஷ் அடிக்கணும்னா நீங்கள் ஹெட் ஹெவியான பேட் போகலாம் இப்போது நீங்கள் அதே சென்டர் பாயிண்ட் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணுறப்போ ஹெட் லைட்டாக இருந்துச்சு அதாவது ஹெட் மேலே வருது உங்களுடைய ஹேண்டில் கீழே போகுது அப்படின்னா அது ஹெட் லைட் ஹெட் லைட்டாக இருக்கிற பேட் யார் யார் யூஸ் பண்ணணும்னா அதிக ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் இருக்கிறவங்க நான் ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்மேஷ் அடித்தா எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் ஹெட் லைட்டாக இருக்கிற பேட்டுக்கு போகலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது கெட்ஸோடைய டென்ஷன் உங்கள் பேட்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க உங்கள் பேட்டோடைய கெட்ஸ்க்கு எவ்வளோ டென்ஷன் நீங்கள் வைக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பிகினர் ஸ்டேஜில் இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேட்டுக்கு டுவெண்ட்டி டூ பவுண்ட்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பவுண்ட்ஸுக்கு மேலே போனீங்கன்னா நீங்கள் டபுள்ஸ் விளையாடுறப்போ பேட் கிளாஷ் ஆச்சுன்னா ஈஸியாக பிரேக் ஆக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக விளையாடலாம் கடைசி நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் பேட்டோடைய க்ரிப் பேட்டில் ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் க்ரிப்ஸ் இருக்குது ஒன்று சிந்தட்டிக் இன்னொன்று டவல் நீங்கள் சிந்தட்டிக் க்ரிப்ஸ் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும் பட் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸ்வெட்டை அப்சார்ப் பண்ணாது கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் சன்லைட்டில் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ட்ரை ஆகிடும் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க வேண்டியது டவல் டவல் க்ரிப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்வெட்டை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் பட் இது நிறைய பேருக்கு டிஸ்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் டவல் க்ரிப் போனீங்கன்னா அடிக்கடி மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ ப்ரிஃபர் பண்ண வேண்டியது சிந்தட்டிக் க்ரிப்ஸ் கிட்ஸுக்குன்னு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ராக்கெட்ஸ் இருக்குது இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் ஷாஃப்டோடைய லென்த் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் அண்ட் ராக்கெட்டோடைய ஹெட் கொஞ்சம் ராபர்ஸ் மெட்டீரியலில் செஞ்சுருப்பாங்க நீங்கள் கீழே வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா கூட அந்தளவுக்கு டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி செஞ்சுருப்பாங்க நாங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் வச்சு கேட்டகரி வைஸ் நாங்களே செலக்ட் பண்ணி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷ